ఇది దృష్టి పొరుగు దృష్టి ఉల్ల వల దృష్టి నా దృష్టి మీ నాన్న దృష్టి ఆ దృష్టి ఈ దృష్టి అన్ని దృష్టి చాలేవే నీ కొడుకు ఏం దృష్టి తగలదు ఆ మీరే చూసారుగా రాత్రి వాడు ఎంత మంది పోడారో బాగా చేస్తే పొగడక తిడతారేంటి పదరా మన కోసం అంత వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏం గుర్రాధం స్టేషన్ లో డ్యూటీ లేదా ఇంటికి వచ్చేస్తున్నావు ఏం పని ఉందయ్యా పేరుకూళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టేరే గాని భూ తగాదాల దగ్గర నుంచి మొగుడు పెళ్ళాలు గొడవల దాకా మీ దగ్గరికే వస్తున్నారు ఇదేమిటి అని అడిగితే హైకోర్టు లోనైనా తేడా ఉంటుందేమో గానీ సత్యమూర్తి గారి తీర్పులో ఏమాత్రం తేడా రాదని చెప్తున్నారండి అంత వాళ్ళ నమ్మకం అన్నం పెట్టి ఆదరించే వాళ్ళని నమ్మకపోతే జనం ఇంకెవరిని నమ్ముతారండి నువ్వు బలేవాడి అయ్యా నేనేం పెట్టానని డెబ్బై ఎకరాల మెట్ట నూట ఇరవై ఎకరాల మాగాని పది నిమిషాల్లో పంచి పెట్టారు అర ఎకరం తప్ప అర కాసు లేకుండా నిలబడ్డారు ఇంకా ఏం పెట్టాలండి ఇక్కడే నిలబడితే ఇతను నన్ను ఇలా పొగుడుతూనే ఉంటాడు గాని నువ్వు పదరా తండ్రికి తగ్గుతానే ఏడుకొండ్లు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది పర్వాలేదయ్యా కొంచెం నీరసంగా ఉంది డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన మందులు టైం కి వాడు అదే తగ్గిపోతుందిలే ఏమిట్రా అది అదే నాన్నగారు మొన్న బ్యాంక్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను కదా అందులో సెలెక్ట్ అయ్యాను మన హరిబాబు బ్యాంక్ ఆఫీసర్ అవుతాడట్రా బాబో మా అందరికి నువ్వే లోన్ ఇవ్వాలా ఇంతకీ పోస్టింగ్ ఎక్కడ రా తెలియదు నాన్నగారు సరే ఏంటా మీ విషయం మా విషయం ఏముండదండి మగోళ్ళకి నాలుగు రూపాయలు ఆడోళ్ళకి రెండు రూపాయలు పూలి పెంచమని రెండేళ్ల నుంచి అడగతానే ఉన్నాం మోతు బరులు మాత్రం పావాలా కూడా పెంచింది లేదు అవునండి ఉప్పు పప్పు రేట్లు నెలలా పెరుగుతున్నాయి గాని సంవత్సరాలు బట్టి అడుగుతున్న మా కూల్ రేట్లు మాత్రం పెరగటం గట్టిగా అడిగితే కమ్యూనిస్టు అంటున్నారు భూస్వాముల పెత్తందారి యుగంలో కడుపు కాలిన ప్రతి ఒక్కడూ కమ్యూనిస్టేనయ్యా రేట్లు పెంచేదాకా కూలికి వెళ్ళమయ్యా ఏకపక్షంగా ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోవద్దు వాళ్లతో నేను మాట్లాడతాను ఏందిరా ఏందిరా వాడు మాట్లాడేది మనం తిన్న పళ్ళల్లో మిగిలిన ఎంగిలి తినడానికి కూడా లైను కట్టే లేబర్ నా ఏళ్లని పది మందిని వెనకేసుకుని తిరుగుతూ ఎర్ర జంట చేత్తో పట్టుకోగానే నాయకుడైపోయినా సత్యమూర్తి మీ బావ కదా అని మీరు ఊరుకుంటున్నారు మనతో కలిసొచ్చేది బంధుత్వం గాని మనతో కలపడేది బంధుత్వం కాదయ్యా ఆయన కూడా ఇలాగే అనుకుంటున్నారండి ఈ ఆల కూలీ రేట్లు పెంచమంటారు రేపు భూములు పంచమంటారు ఎల్లుండి నీ ఇల్లు నాదేనంటారు రే సాయిలో కోతకొచ్చిన పొలం కొయ్యి నన్నోళ్ళ పీక కోసే తలకాయలు తెగినా పర్వాలేదు మన పని కావాలా ఎందుకని కూలి వాళ్ళు పట్టుకుంటారు వాళ్ళు అడిగింది ఇవ్వచ్చు కదా నువ్వు మీ నాయనికి పుట్టుండావా లేక మీ ఇంట్లో పాలేరికి పుట్టుండావా పోలాపలికే రే పది నిమిషాల్లో అందరూ ట్రాక్టర్ ఎక్కాలి మా సత్యమూర్తి గారు చెప్పేదాకా మేము పల్లెకి రావు వాడెవడ్రా చెప్పడానికి ఇక్కడ చెప్పాల్సింది చేయించాల్సిందంతా మాయ గారే రే ఎక్కించండి వాళ్ళని ఆగండి ఆగండి ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారు ఆగండి నేను చెప్తున్నాను ఆగండి పనిలోకి రామన్నామని దౌర్జన్యంగా లాక్కెళ్తున్నారు బాబు దౌర్జన్యం చేయడం తప్పు ఏంది రా తప్పు దీని అంతటికి కారణమైన నీ బాబుని ట్రాక్టెక్కించలేదు చూడు అది రా తప్పు ఎ 
ఆవేశ పడితే వాళ్ళకి మనకి తేడా ఏముందిరా నాయుడోరింటి కాడ నల్ల తుమ్మ సెట్టు నీడ నాయుడు మన్నాడే పిల్ల అటు చూడండి అయ్యా మనం పంపిన రౌడీని పచ్చడి కింద కొట్టి వెనకాల జనాన్ని వేసుకొని సత్యమూర్తి మన మీదగా వస్తున్నాడండి ఏమండి ఎందుకు వచ్చిన గొడవలండి వాళ్ళు అడిగింది ఏదో ఆదికేశవులు కూలోళ్లు పనిలోకి రాలేదని రౌడీలను పంపి దౌర్జన్యం చేయిస్తావా లేకపోతే సంచుల్లో నోట్లు నింపి పంపమంటావా నీలాంటోడు వీళ్ల వెనకాల ఉండబట్టే వీళ్ల ఆశకు హద్దు లేకుండా పోతాంది చూడు వాళ్ళు ఆకుల్లో అన్నాలు తినాలని కోరుకునే వాళ్లే కాని బంగారు పళ్ళెల్లో వెండి కంచాల్లో తినాలని కోరుకునే వాళ్ళు కాదు అయినా వాళ్ళు అడిగిన దాంట్లో న్యాయం ఉంది న్యాయముందని మీరు మీరు అనుకుంటే సరిపోదు మాకు న్యాయం అనిపించాలా నీకు వాళ్ళు ఏమడిగినా అన్యాయంగానే ఉంటుంది నువ్వేం తప్పు చేసినా అది నీకు న్యాయంగానే ఉంటుంది ఇంతకీ ఇప్పుడేమంటావు నువ్వు చేసింది తప్పంటాను చూడు సత్యమూర్తి ఇక నీతో నాకు మాటలు అనవసరం నాతో నువ్వు ఏమన్నా మాట్లాడాలన్నా నా నిర్ణయం ఏమిటో వినాలన్నా రేపు రచ్చబండ దగ్గరకు వస్తాను తేల్చుకుందాం సత్యమూర్తి గారు చెప్తే ఎందుకు ఒప్పుకోరా కొడుకుల్ని నా ఇంటి ముందు కూలీ డబ్బుల కోసం చేతులు కట్టుకు నిలబడే లేబర్ నా యాళ్ళు ఈ రోజు నా ఇంటి మీదకే కర్రల పట్టుకొస్తానా కొడుకుల్ని బాబు పంచాయతీ అని చెప్పొచ్చి ఇంత దౌర్జన్యం చేయటం అన్యాయం అన్యాయం గురించి నాకు చెప్తావరా జగన్ నీ ఇంట్లో మేకల మంది అనుకున్నావా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చలాయించడానికి ఇంకొకసారి ఊళ్ళో ఎవరి మీదైనా చెయ్యి పడిందో నిలబెట్టి నరికేస్తా కూలీ రేట్ల గురించి నీ నిర్ణయం ఏంటో చెప్పు సేతులెత్తి దన్నం పెట్టి వాళ్ళు అడిగింది సేతులో పెట్టడానికి మాకు డబ్బులేమి చెట్ల కాయట్ల నోరుమోయి వీళ్ళు నాలుగేళ్ల బట్టి కూలీ రేట్లు పెంచమని అడుగుతూనే ఉన్నారు మీరు వింటూనే ఉన్నారు ఇక అడగడాలు అడిగించుకోటాలు లేవు పెంచుతారా పెంచరా చెప్పండి నయా పైసా కూడా పెంచం కడుపు కాలితే పనులోకి రమ్మను లేకపోతే పట్నం నుంచి పనోల్ని తెప్పించుకుంటాను పట్నం నుంచి కాదు కదా కనీసం పక్క ఊరు నుంచి కూడా తెప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ అలాగే గనక జరిగితే తలకాయలు లేచిపోతాయి సత్యాగ్రహంలో గాంధీజీ లాంటి సత్యమూర్తి గారు జీవితంలో మొదటిసారిగా సుభాష్ చంద్రబోస్ లా కనబడుతున్నారండి మేటర్ పెద్దది కాకముందే వాళ్ళు అడిగిన దానికి మనం ఒప్పేసుకుంటే బెటర్ అండి అంటే నన్ను వెనక్కి పోమంటావా మీరు వెనక్కి వెళ్ళకపోతే చేతికి వచ్చిన వెయ్యి ఎకరాల పంట ఎండిపోద్దే ఏమిటి సమాధానం వాళ్ళు అడిగినట్టుగానే కూలీ రేట్లు పెంచుతున్నాం పనిలోకి రమ్మనండి అందరికీ శకునం చెప్పే బల్లి కుడితొట్లో పడి చచ్చిపోయిందంట సముద్రం అంతా ఇది చివరికి మురికి కాలలో పడి చచ్చినట్టుంది వాళ్ళు వాళ్ళు బంధువులు మధ్యలో మన నెదవలు తీయడానికే సంతకం చేశాడు వచ్చిరాజు తెలిసి తెలియనట్టు మాట్లాడబాక మందకు ముందు పులి నడుస్తుందయ్యా పులి ఆ మందని చెల్లా చెదురు చెయ్యాలన్నా వాటి రక్తం మనం తాగాలన్నా ముంద పులిని తప్పించాలి అసలు మీరేం మాట్లాడుతున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు రేపు మన గ్రామానికి శివరణ ఉన్నా 
వెయ్యి ఎకరాల బంజర భూముల్ని ఈ కూలి నాయాళ్లకు పంచడానికి సత్యమూర్తి కాగితాలతో కలెక్టర్ ఆఫీసుకి వెళ్తున్నాడు అక్కడ కలెక్టర్ సంతకం పెట్టి స్టాంపు వెయ్యగానే ఇక్కడ కూలి నాయాళ్ళందరూ మోతుబరలైపోతారు అప్పుడు వాళ్ల పొలాల్లోకి మనం కూలికి పోవాలా రే సాయిలో అర్థమైందన్నా మనకి పొలాలు మన పెద్దని వెళ్తున్నాడు కదరా తప్పకుండా శాంక్షన్ చేసుకొస్తాడు ఏంటిది నాలుగు రిబ్బన్లు జత జడగంటలు ఒక పరికిణి రెండు కలర్ నీల్ పాలిష్లు నాలుగు రకాల రబ్బర్ బ్యాండ్లు హైటెక్ తిలకం కాటుక డబ్బాలు రెండు ఇవన్నీ తేవటం కుదరదు గాని మీ నాన్నగారు వస్తున్నారు హరే నాన్నగారు అదా ఏంటమ్మా అది ఆ లిస్ట్ ఇలాగేవు ఏంటయ్యా అందరూ ఇలా వచ్చారు అబ్బే ఏం లేదయ్యా నాకు అర్థమైందయ్యా భూములు వస్తాయా రావాలేగా తప్పకుండా వస్తాయి పట్నం నుంచి నేను ఆ శుభవార్త తీసుకునే వస్తాను బాబుగారు బాబుగారు మన తూర్పు పొలంలో ట్రాన్స్ఫారం కాలిపోయిందండి అరే ఇప్పుడు నీళ్ళు అయిపోతే పంట దెబ్బతింటుంది హరి నాన్న నువ్వు ఇక్కడే ఉండా పంచుడు మరి మీతో నాకేం పర్వాలేదు ముందు నువ్వు వెళ్ళా పంచుడు నాకు టైం అయింది నేను బయలుదేరతాను మంచిదండి మీరు సంతోషంగా ఉండండి అయ్యా అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగి తీరుతుంది చెప్పు నాయనా ఏం చేస్తా ఉండవరా చదువుతున్నా చదివింది చాలు నీ పక్కలో ఉన్న దాన్ని పక్కకి పంపించు నీకన్నా బాగా చదివి నోడ్నిరా నేను దాన్ని పంపించు ఓకేనా నీ చేతికి మట్టంట కూడదు శవం ఊరికి చేరాలా అట్టాగేనాయనా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు బాబా ఇప్పుడు నువ్వు చేసేది తప్పురా అని నాకు చెప్పేదెవరు
వదిలేసిపోయాడు జరగాల్సిన పనులు చూడు బాబు అడగుంది అమ్మైనా అన్నం పెట్టారు కానీ అడగకుండానే అన్నంతో పాటు అది పండించే భూమిని కూడా పెట్టింది దేవుడు ఎంతసేపు మీరు బాగుండాలి ఈ ఊరు బాగుండాలి అంటూ మా కోసం ఈ ఊరి కోసం తన ఆయుష్ కూడా పోసి వెళ్ళిపోయాడు బాబు మీ కళ్ళల్లో నీళ్లు చూడకూడదన్నదే ఆయన ఆశ మంచితనం ఎక్కువైతే మనిషి దేవుడు అవుతాడంటారు హరిబాబు పోస్ట్ ఏంటి బాబుది ఉద్యోగంలో చేరమని ఆర్డర్స్ ఎలాని బాబు మీరు ఇక్కడే ఉంటే బాగుంటుందన్న ఆలోచన మాకున్నా మిమ్మల్ని ఆపాలన్న కోరిక మాత్రం మాకు లేదు 